আমরা ডি ব্লক নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা অলরেডি পরে আসছি যে ডি ব্লকের মৌলের সংখ্যা কতগুলো 41টা এস সাধারণত শেষের ইলেকট্রনটা এস এ গেলে বলি আমরা এস ব্লক পি তে গেলে বলি পি ব্লক অনুরূপভাবে ডি তে গেলে বলবো ডি ব্লক তবে একটা এমসিকিউ এমসিকিউ বলা যাবে না সেটা হচ্ছে জ্ঞানমূলক আমি পাইছি বেশ কয়েকটা জায়গায় সেটা হচ্ছে ডি ব্লককে কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ডি ব্লককে কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় অ্যানসার হচ্ছে চারটা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় বা কয়টা সিরিজে ভাগ করা যায় চারটা সিরিজে ভাগ করা যায় প্রথম সিরিজ দ্বিতীয় সিরিজ তৃতীয় সিরিজ চতুর্থ সিরিজ প্রথম সিরিজকে বলবো আমরা থ্রাইস ডি তারপরে বলবো ফোর ডি ফাইভ ডি সিক্স ডি এখানে কিছু হিসাব নিকাশ আছে যেমন প্রথম সিরিজ যদি বলি তাহলে বলবো প্রথম সিরিজের আন্ডারে আছে এস ক্যান্ডিয়াম থেকে জিঙ্ক অনুরূপভাবে দ্বিতীয় সিরিজে আছে এরকম করে তৃতীয় সিরিজে আছে এরকম করে চতুর্থ সিরিজে আছে এরকম করে তবে এখন পর্যন্ত এম সিকেও আমি পাইনি যে পঞ্চম সিরিজের মৌল কোনটি আমার চোখে এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি কিন্তু জ্ঞানমূলক আসছে এইভাবে যে ডি ব্লকে ডি ব্লককে কয়টা সিরিজে ভাগ করা হয়েছে এই কারণে আমরা এই জিনিসটা লিখে দিছি তবে এম সিকিউর জন্য সাধারণ ধর্মগুলো পড়া যাইতে পারে যদি মনে করো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি বলবো না ইম্পর্টেন্ট না এখান থেকে বে মানে দুইটা পয়েন্ট পাবো আমরা একটু পরে এই দুইটা পয়েন্ট পরীক্ষায় আসে সবচেয়ে বেশি একটা আসে সৃজনশীলে আর একটা এম সিকিউতে বেশি আসে তো যাচ্ছে ওই ওই দিকে আগে বৈশিষ্ট্যগুলো বলি তাহলে এরা কি হেভি মেটাল মানে কি ভারী ধাতু এরা এরা এদের পরিবর্তনশীল জারণ মান আছে তবে এই দুইজন বাদ দিয়ে জিঙ্ক আর ক্যাডমিয়াম বাদ দিয়ে এদের গলনাঙ্ক এবং স্ফুরণাঙ্ক অনেক হাই তারপরে এরা অনেক শক্তি কঠিন এবং শক্ত তো আমরা তো জানি মার্কারি তো কঠিন না লিকুইড তাই আমরা ব্যতিক্রম দিয়ে মার্কারি রাখাইছি তারপরে এরা হচ্ছে তাপ এবং বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হইতেই পারে যেহেতু এরা ধাতু ধাতু তো তাপ ও বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হবেই যে কোনো ধাতু তারপরে এদের আয়নীকরণ শক্তি এস ব্লকের চেয়ে বেশি এস মানে এস ব্লকের চেয়ে বেশি সালফার না আবার এদের আয়নীকরণ শক্তি এস ব্লকের চেয়ে এস ব্লক মৌলের চেয়ে বেশি হবে এবং পি ব্লক মৌলের চেয়ে কম হবে আমরা অলরেডি পরে আসছি এস ব্লকের মৌলগুলো কত নাম্বার গ্রুপে থাকে এক দুই এবং একটু ওই দিকে আছে আঠারো হিলিয়াম আর পি ব্লক পাই আমরা তেরো থেকে হিলিয়াম বাদ দিয়ে জি এরা হচ্ছে প্যারামেগনেটিক আমরা এই ডি ব্লকেই চুম্বক ধর্ম তিন টাইপের পাবো ফ্যারোম্যাগনেটিক প্যারামেগনেটিক ডায়ামেগনেটিক তো এরা দেখায় সাধারণত প্যারামেগনেটিক দেখায় এরা শঙ্কর ধাতু তৈরি করে এদের মিশ্রণটা শঙ্কর ধাতু তৈরি করে এবং এরা ম্যাক্সিমাম হচ্ছে অবস্থান্তর মৌল যদিও বা নাইন টেন অধ্যায় চারে ঢালাওভাবে প্রচার করছিল ওনারা যে লেখক রাইটার যে তিন থেকে বারো সবাইকে নাকি ইয়া বলা হয় অবস্থান্তর মৌলে বলা হয় কিন্তু না এখানে আমরা দেখব একটু পরে ম্যাক্সিমাম সবাইকে না ম্যাক্সিমামকে ট্রানজিশন এলিমেন্ট বা অবস্থান্তর মৌলে বলা হয় তো ভর্তি পরীক্ষা আমি যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে অবস্থান্তর মৌলের এই নামটা পাইছি বোর্ডে পাই নেই বোর্ডে নাই ট্রানজিশন এলিমেন্ট ট্রানজিশন মানে অবস্থান্তর এলিমেন্ট মানে উপাদান বা মৌল যে যেটা অনুবাদ করে তো এই হচ্ছে অবস্থান্তর মৌলের বিষয় বা ডি ব্লক মৌলের বিষয় তবে এখানে একটা কথা বলা ভালো যে ডি ব্লকের মৌলগুলো সাধারণত আমরা যেটা পাই পর্যসারণের দিকে থাকাও তিন থেকে বারো নাম্বার গ্রুপের মধ্যে ডি ব্লকের মৌলগুলো পাবো আমরা তিন থেকে বারো নাম্বার গ্রুপের মধ্যে এখন ডি ব্লক মৌলের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে অবস্থান্তর মৌল তাই না বললাম যেটা এখন আমরা অবস্থান্তর মৌল নিয়ে কিছু তথ্য দিব তো এখন আমরা হেডলাইন দেব অবস্থান্তর মৌল তো এখন তাহলে আমরা ডি ব্লকের মধ্যেই পরে আসি একটা নতুন পয়েন্টে যার নাম অবস্থান্তর মৌল বা যেটাকে আমরা কিছু অনেকে বললাম ট্রানজিশন এলিমেন্ট এই অবস্থান্তর মৌলের মৌল হওয়ার কন্ডিশন দুইটা নাম্বার ওয়ান মৌলটা ডি ব্লকের হইতে হবে মৌলটা কি হইতে হবে ডি ব্লকের হইতে হবে দুই নাম্বার কন্ডিশন স্থিতিশীল আয়নে স্থিতিশীল আয়নে ডি অরবিটালটা আংশিক পূর্ণ অর্থাৎ এক থেকে নাইনের মধ্যে থাকতে হবে আংশিক পূর্ণ এই ডি এ সর্বোচ্চ কয়টা থাকতে পারে দশটা তো যখনই কম থাকবে নয় নয় বা এক থেকে নয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে তখন আমরা ওই মৌলটাকে বলবো অবস্থান্তর মৌল তো আমরা এখন একটু গবেষণা যাচ্ছি আমি দ্রুত গতিতে লিখব তোমরা একটু চেক করিও আর কি স্ক্যান্ডিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম পড়াশোনা যেহেতু করছি পাবো আমরা ফোর এস টু থ্রি ডি ওয়ান ঠিক আছে না সবাই একমত না হ্যাঁ এটা হচ্ছে একুশ স্ক্যান্ডিয়াম তো স্ক্যান্ডিয়ামের আয়ন আমরা জানি থ্রি প্লাস তো আমরা জানি ইলেকট্রন যখন প্রবেশ করে তখন আগে নিম্ন শক্তি স্তর ফিল করে 
বাট যখন ইলেকট্রন বের হয় উচ্চ শক্তি স্তর থেকে বের হয় এটা আমরা সারারাও বলছি বিভিন্ন সময় পড়ছে মনে হয় তাই না রে বের হলে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে বের হবে যদি আমরা এখান থেকে তিনটা ইলেকট্রন বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি ফরেস থেকে বের হবে না দুইটা এখান থেকে বের হবে ফরেস থেকে দুইটা বের হবে আর এইখান থেকে একটা বের হবে তাহলে এখানে জিরো জিরো হইলো অর্থাৎ আমাদের যে বলা ছিল মৌলটা হইতে হবে ডি ব্লকের অবশ্যই এটা ডি ব্লকের মৌল এটা ডি ব্লকের মৌল কথা ঠিক আছে কিন্তু আয়ন গঠন করার পরে কি ডি ডি অরবিটালে এক থেকে নয়ের মধ্যে আছে এক থেকে নয়ের মধ্যে থাকা বহু দূরের বিষয় ডি অরবিটালের অস্তিত্ব নাই সুতরাং স্কেন্ডিয়াম ডি ব্লক মৌল কিন্তু অবস্থান্তর মৌল নয় আমরা একটু আরেকটু গবেষণা করি জিঙ্ক জিঙ্ক হচ্ছে কিন্তু তিরিশ জিঙ্ক কিন্তু তিরিশ তো আমরা যদি গবেষণা করে দেখি তাহলে এখানে পাবো আমরা ফোর এস টু থ্রি ডি টেন ফোর এস টু মানে বিশ আর এখানে দশ তিরিশ তাই না এখন এর যদি আমরা আয়ন চেক করে দেখি কয়টা তারাইতে হবে ইলেকট্রন দুইটা তাহলে মনে হয় এখানে পাবো ফোর এস জিরো থ্রি ডি টেন ওকে তাহলে এটা ডি ব্লক মৌল কোথা সত্য ইলেকট্রনগুলো দিতে যাচ্ছে শেষের ইলেকট্রনগুলো এবং আয়ন গঠন করার পরে ডি অরবিটালটার মধ্যে এক থেকে নয়ের মধ্যে ইলেকট্রন নাই আছে তাই জিং জিঙ্কও একটা ডি ব্লক মৌল কিন্তু অবস্থান্তর মৌল আমরা পাচ্ছি না আমরা যদি আরও একটা বা দুইটা উদাহরণ নিয়ে কাজ করি তাহলে এইভাবে কাজ করা যেতে পারে যেমন নিকেল নিয়ে একটু কাজ করি নিকেল 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 কত আটাশ তো এখানে যদি গবেষণা করি তাহলে পাবো ফোর এস টু থ্রি ডি এইট কেন ফোর এস টু মানে কি বিশ না ফোর এস টু বিশ তারপরে আট আটাশ আচ্ছা তো নিকেলের সারা জীবন পড়ছো টু প্লাস কি পড়নি তাহলে টু প্লাস যদি হয় তাহলে কি যেন হয় ফোর এস জিরো থ্রি ডি এইট এবার মনে হচ্ছে এটা একটা অবস্থান্তর মৌল প্রমাণ প্রমাণ হচ্ছে এটা যেমন ডি ব্লক মৌল এটা যেমন ডি ব্লক মৌল আয়ন গঠন করার পরেও ডি অরবিটালে এক থেকে নয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে ইলেকট্রন তাই আমরা নিকেলকে অবস্থান্তর মৌল বলতে পারবো আবার ডি ব্লকও বলতে পারবো আমরা যদি আরেকটু গবেষণা করে দেখি যেমন কপার তুমি জানো কপার নিয়ে গণ্ডগোল সারা জীবন আছে ছিল থাকবে কপারের পড়াশোনা যেহেতু করেই আসছে আমরা ফোর এস ওয়ান ঠিক থ্রি ডি টেন এই পড়নাই রে গণ্ডগোল ছিল না হ্যাঁ নাইন টেনও ছিল অধ্যায় তিনে ব্যতিক্রমটা ক্রমিয়া মার কপারের বিষয়টা ওকে তো কপারের আমরা সাধারণত জানি স্থিতিশীল আয়ন হচ্ছে টু প্লাস যদিও বা কপারের দুই টাইপের আয়ন পাওয়া যায় একটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান আরেকটা হচ্ছে প্লাস টু তবে স্থিতিশীল হচ্ছে প্লাস টু বা টু প্লাস তাহলে এইখানে যে ঘটনা ঘটবে এখান থেকে একটা চলে যাবে এবং এখান থেকে একটা চলে যাবে অর্থাৎ যেটা বলতে যাচ্ছি কপার একটা ডি ব্লক মৌল কথা সত্য ঠিক তেমনিভাবে আয়ন গঠন করার পরে যেহেতু এক থাকে নয়ের মধ্যে আছে সীমাবদ্ধ আছে ডি অরবিটালের ইলেকট্রনগুলো তাই আমরা বলবো কপার একটা অবস্থান্তর মৌল তার মানে আমরা নিকেলকে প্রমাণ করলাম অবস্থান্তর মৌল কপারকে প্রমাণ করলাম অবস্থান্তর মৌল আমরা অনুরূপভাবে ক্রোমিয়ামকে প্রমাণ করতে পারি না প্রমাণ কি আমরা একটু ক্রোমিয়ামটা দেখাই ক্রোমিয়ামও কিন্তু করতে পারি ক্রোমিয়াম কত চব্বিশ তাই না রে সি আর ক্রোমিয়াম চব্বিশ তো এখানে ক্রোমিয়ামের একটা ব্যতিক্রম ছিল ফোর এস ওয়ান থ্রি ডি ফাইভ ঠিক আছে কি কোথায় বলো না ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে ক্রোমিয়াম জানি থ্রি প্লাস থ্রি প্লাস যদি হয় তাহলে এখানে আমরা যেটা পাবো ফোর এস জিরো থ্রি ডি থ্রি ডি থ্রি ডি থ্রি পাবো জি তাহলে এইখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি আয়ন গঠন করার পরেও কিন্তু এক থেকে নয়ের মধ্যে ইলেকট্রন আমরা পাচ্ছি এবং ডি ব্লক তো মৌল হয়েছে তাই আমরা বলবো এটাও একটা অবস্থান্তর মৌল আমরা আরেকটা উদাহরণ দিই একটা ফাইনাল ডিসিশনে আসব আমি আরেকটা উদাহরণ দিব এখন আয়রন আমরা জানি আয়রনের দুইটা চার্জ থাকে বা চারণ অবস্থা থাকে একটা হচ্ছে টু প্লাস আরেকটা হচ্ছে থ্রি প্লাস আমরা দেখব কে বেশি স্থিতিশীল তোমরা এমনিতে জানাব না কে বেশি স্থিতিশীল অর্থাৎ এখানে পাচ্ছি আমরা ফোর এস টু এখানে পাচ্ছি থ্রি ডি সিক্স এটা হচ্ছে আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস এর দুইটা আয়ন পাই আমরা একটা টু প্লাস আর একটা হচ্ছে থ্রি প্লাস এখন যদি টু প্লাস দিয়ে কাজ করি তাহলে মনে হয় হবে ফোর এস জিরো থ্রি ডি সিক্স যদি থ্রি প্লাস দিয়ে কাজ করি তাহলে হবে এখান থেকে দুইটা এখান থেকে একটা তাহলে ফোর এস জিরো থ্রি ডি ফাইভ আমরা পড়ছিলাম সারারাও বলছিল যে একটা অরবিটাল তখনই বা একটা ইলেকট্রনিক বিন্যাস বা অরবিটাল স্থিতিশীল তখনই হয় যখন অর্ধপূর্ণ বা পূর্ণ হয় তাহলে কোন আয়নটা বেশি স্থিতিশীল এফি থ্রি প্লাস বেশি স্থিতিশীল তো যা হোক সেটা বিষয় না 
বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আয়রন একটা অবস্থান্তর এই ডি ব্লক মৌল কথা ঠিক আয়রন গঠন করার পরে এক থেকে নয়ের মধ্যে আছে ইলেকট্রন ডি অরবিটালে তাই আমরা বলবো আয়রন একটা অবস্থান্তর মৌল এতগুলো উদাহরণ দেওয়ার পরে ফাইনাল ডিসিশনে যেটা আসলাম সেটা হচ্ছে এরকম সকল সকল অবস্থান্তর সকল অবস্থান্তর মৌলই ডি ব্লক মৌল কিন্তু সকল ডি ব্লক মৌল সকল ডি ব্লক মৌল সকল ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল নয় আমরা প্রমাণ করলাম অবস্থান্তর মৌল নয় সকল অবস্থান্তর মৌল ডি ব্লক মৌল কিন্তু সকল ডি ব্লক মৌল অবস্থান্তর মৌল নয় কারণ আমরা প্রমাণ করলাম এসকেন্ডিয়াম ডি ব্লক কিন্তু অবস্থান্তর নয় প্রমাণ করলাম জিঙ্ক ডি ব্লক কিন্তু অবস্থান্তর নয় এই টপিকটা অনুধাবনে আসবে এই টপিকটা অনুধাবনে আসবে যে এই লাইনটাই এই এই সেন্টেন্সটাই অনুধাবন দিয়ে আসতে পারে তো আমরা এখন অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করব আমরা এখন যাব অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্যে আমরা অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব কারণ এই বৈশিষ্ট্যগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এইভাবে আসে নিচের কোনটি অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য নয় বা হয় এবং কখনো কখনো উচ্চতর দক্ষতামূলক থেকে প্রশ্নটা আসে পাঁচটা পয়েন্ট আছে তো পাঁচটা পয়েন্টকে আমরা নর্মালি মনে রাখলে একটু কঠিন হয় তাই আমরা টেকনিক দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করব কিভাবে প্রভা রঙিন বিভান দিয়ে হবে না প্রভা রঙিন জামা পরেছে প্রভা রঙিন জামা পরেছে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রভা মানে বুঝব প্রভাবক হিসেবে কাজ করে আমি লিখব না তোমাকে লিখতে হবে এক নাম্বার দিয়ে লিখবা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে এবং সংক্ষেপে লিখো তাড়াতাড়ি তাহলে প্রভা মানে বুঝাচ্ছি আমরা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে প্রভাবক প্রভাবক হিসেবে কাজ করে রঙিন দ্বারা বুঝাচ্ছি আমরা রঙিন যৌগ গঠন করে রঙিন যৌগ গঠন করে রঙিন যৌগ জামা দ্বারা কি বুঝাচ্ছি তিন নাম্বার পয়েন্ট জামা দ্বারা জটিল যৌগ বুঝাচ্ছি জটিল যৌগ গঠন করে পরেছে দ্বারা কি বুঝাচ্ছি দুইটা বুঝাচ্ছি আমরা পরেছে দ্বারা সেটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল জারণ মান প্রদর্শন করে পরিবর্তনশীল পরিবর্তনশীল জারণ মান পরিদর্শন মানে কি কি বলে এটাকে পরিদর্শন করে প্রদর্শন করে আরেকটা হচ্ছে প্যারাচুম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে প্যারাচুম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে তাহলে যেটা বলতে যাচ্ছি আমি প্রভা মানে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে রঙিন মানে রঙিন যৌগ গঠন করে বা তৈরি করে জামা মানে জটিল যৌগ গঠন করে বা তৈরি করে আর এখানে পরিবর্তনশীল জারণ মান প্রদর্শন করে আর প্যারাচুম্বক ধর্ম প্রদর্শন করে তো এগুলা আমাদের ইয়াতে আসবে কোথায় আসবে এম সি কিউতে আসবে তবে সিরিয়ালি মনে রাখতে হবে বিষয়টা এমন না যে যে যেভাবে মনে রাখতে পারে আমি বলেই দিলাম যে নিচের কোনটি অবস্থান্তর মৌলের বৈশিষ্ট্য নয় রোমান সংখ্যা দিয়ে কাজ কাজ করবে ওরা এম সি কিউতে আসছে পরীক্ষায় তাই আমরা জিনিসটা দিলাম তো যদি বলো পরীক্ষায় কি সবগুলো আসে অ্যান্সার হচ্ছে না পরীক্ষা সবচেয়ে যেটা বেশি পাবা সেটা হচ্ছে রঙিন যৌগ ভি 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 আই পাবা বিশেষ করে সি কিউতে আসে এটা এম সি কিউ তো এর পদচারণা বেশি পাবা রঙিন যৌগ থেকে যার প্রমাণ একটু পরে দেখাচ্ছি আমি সি কিউ অনেকগুলো আসছে আর এম সি কিউ তো আসছেই আর চুম্বক প্যারা চুম্বক এটা চুম্বক ধর্ম না এখান থেকে আসবে এটাও ভেরি ভেরি এটাও ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট তবে এটা হচ্ছে সাধারণত এম সি কিউতে বেশি আসে প্যারা চুম্বক ধর্মটা আমরা পড়ব রঙিন যৌগ জটিল যৌগ প্যারা চুম্বক ধর্ম তিনটা আইটেমই বেশি করে পড়ব কারণ এই তিনটা থেকে আসতে পারে ইয়ে বেশি করে আসতে পারে জটিল যৌগটা এমনিতে বোঝার জন্য কাজে লাগবে সংকরণে কাজে লাগবে তাই আমরা এটাও পড়ব এক সময় তবে এই দুইটাই বেশি ফোকাসে করব তো আমাদের এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হবে রঙিন যৌগ বুঝতে পারছো তো আমরা এখন যাব রঙিন যৌগে আমরা অবস্থান্তর 
মৌলের রঙিন যৌগ গঠন নিয়ে কাজ করব আমরা অলরেডি পরে আসলাম যে অবস্থান্তর মৌলগুলো নাকি রঙিন যৌগ গঠন করে এটা এনসিকিউর জন্য কিন্তু যখন পরীক্ষা সৃজনশীলে আসবে তখন কাজ করব কিভাবে তো ধরে নিলাম আমাদের একটা যৌগ তো যৌগটা আমি ধরে নিলাম এফ ই সি এল থ্রি এই যৌগটা রঙিন যৌগ তৈরি করে কিনা এক সেকেন্ডটা উত্তর হবে করে কেন আয়রন একটা অবস্থান্তর মৌল উত্তর শেষ এম সিকিউর জন্য কিন্তু আমাদের তো সিকিউর লাগবে সিকিউর জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে অবস্থান্তর ধাতুটার কাজ করব আগে ইলেকট্রন বিন্যাস করব পূর্ণ রূপ মানে ভালোভাবে করব আর কি এইভাবে না তারপরে তার আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করব আয়ন বলতে এই উদাহরণে আয়ন কি থ্রি প্লাস হবে না কথার কথা যদি আমি এফি টু প্লাস নিয়ে কাজ করতাম সরি এফি সি এল টু নিয়ে কাজ করতাম তখন এফি টু প্লাস নিয়ে কাজ করতাম না আমি ওটা যৌগই বলে দিবে তার আয়নটা কি তাহলে নিয়ম হচ্ছে প্রথমে ওই ধাতুটার ইলেকট্রন বিন্যাস করা এক নম্বর কাজ দুই নম্বর কাজ তার আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করা আমি যেটা করছি তারপরে আমি এই ডি অরবিটালটাকে আলাদা করে লিখব থ্রি ডি ফাইভ ছিল লিখছি তারপরে ইলেকট্রনগুলোকে আমি আমার মতো করে সাজাইলাম আমি একটু পরে এই টপিকটা আলোচনা করার পরে আমি এডিট করব এডিট করব বলতে যদি নিকেল থাকে কি হবে ক্রোমিয়াম থাকলে কি হবে কপার থাকলে কি হবে এগুলো নিয়েও কথাবার্তা বলবো আগে আমি এই আয়রনটা দিয়েই কাজ করি তো ইলেকট্রন যেভাবে করা দরকার সেভাবেই করে দিলাম হোন্ডার নিয়ম গুণগত রসায়নের রেফারেন্স তাই না ওকে এবং এতে যার যেটা নাম লিখে দিলাম ডি এক্স ওয়াই ওয়াই যা যা হয় লিখে দিলাম এবং এই জিনিসটা অলেস হবে সমশক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ বাংলায় বলি সমশক্তি সম্পন্ন আর ইংরেজিতে বলি আমরা ডিজেনারেট অবস্থা যারা তোমরা বাংলায় লিখনি লিখে নিতে পারো এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সমশক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ এই অংশটা অলেস আমরা বলবো সমশক্তি সম্পন্ন আর টপিকটা পুরোটাই থিওরি টাইপের কোনো গাণিতিক অংশ নাই এখানে খাতা এইভাবে দেখাবা উত্তর ঠিক হবে বাংলা কথা তো লিখবেই কিছু আমি বলবো একটু পরে বাংলা কথা লিখবে ঠিক আছে তো খাতার ফিগার যদি এরকম হয় তাহলে তুমি নাম্বার কিন্তু পাবা যেমন সিক্স সেভেন এইট নাইন টেনে যে আমরা সম্পাদ্য পড়ছিলাম সারাটা পড়াইছিল সম্পাদ্য বলতে তুমি কি বুঝো চিত্র ঠিক তোমার বাংলা কথা ঠিক ব্যাপারটা এরকমই চিত্র এই ফিগার ঠিক তোমার নিচের বাংলা কথাগুলো ঠিক তো এটা হতো সমশক্তি সম্পন্ন অবস্থা বা ডিজেনারের অবস্থা এবার কিছু বাংলা কথা বলি আমরা যৌগ গঠনকালে যখন লিগ্যান্ড আসবে আমরা লিগ্যান অলরেডি পরে আসছি লিগ্যান্ড মানে ইলেকট্রন দাতা এই পরে নাই লিগ্যান্ড দুই ধরনের বা কয়েকভাবে ভাগ করছিলাম একটা হচ্ছে সবল লিগ্যান্ড দুর্বল লিগ্যান সবলের মধ্যে বলছিলাম আমরা এম মিন এন এস থ্রি এম মিন বলছি বলছি না বলে নাই ও আচ্ছা এগুলো বলা হয়নি না আচ্ছা যা হোক আমি পরে বলবো এগুলো তো লিগ্যান্ড মানে হচ্ছে ইলেকট্রন দাতা আপাতত এইটুকু মাথায় রাখো লিগ্যান্ড মানে কি ইলেকট্রন দাতা আমরা সামনে এই তথ্যগুলো পাবো তো যৌগ গঠনকালে যখন লিগ্যান্ড আসবে মানে লিগ্যান্টার ইলেকট্রন আসবে তখন লিগ্যান্টার ইলেকট্রন আর ডি অরবিটালের ইলেকট্রনের মধ্যে একটা বিকর্ষণ শুরু হবে মারামারি শুরু হবে আবারও বলতেছি লিগ্যান্ড হচ্ছে ইলেকট্রন দাতা যারা ইলেকট্রন দেয় তারা হচ্ছে লিগ্যান্ড যৌগ গঠনকালে লিগ্যান্টার ইলেকট্রন যখন ডি অরবিটালের কাছে আসবে তখন লিগ্যান্টার ইলেকট্রন আর ডি অরবিটালের ইলেকট্রনের মধ্যে বিকর্ষণ শুরু হবে কেন সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এই জিনিসটা বিকর্ষণ কর মানে এখানে বিকর্ষণ হওয়ার পরে এই ডি অরবিটালটা দুইটা অংশে ভাগ হয়ে যাবে অলয়েস উপরে দুইটা অংশ অলয়েস নিচে তিনটা পার্ট পার্ট বলতে বোঝাচ্ছি আমি তো এই জিনিসটা দুইটা অংশে ভাগ হয়ে গেল উপরে অলয়েস দুইটা পার্ট নিচে অলয়েস আমি অলয়েস শব্দে ব্যবহার করছি তার মানে বোঝাচ্ছে এখানে কখনো দুইটা আসবে না অলয়েস তিনটা অলয়েস দুইটা এবার এটাকে বলতেছি আমরা উচ্চ নিম্ন শক্তি সম্পন্ন এটাকে বাংলা লিখে নিতে পারো টি টু জিটাকে অনেকে বাংলায় বলে নিম্ন শক্তি নিম্ন শক্তি সম্পন্ন আর ইজি হচ্ছে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন আমি লিখে দিলাম না তুমি লিখে নাও টি টু জি হচ্ছে নিম্ন শক্তি সম্পন্ন আর ইজি হচ্ছে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন তো যেহেতু এখানে উচ্চ শক্তি নিম্ন শক্তির একটা বিষয় আছে সুতরাং এখানে আমরা বলবো এই পুরো জিনিসটাকে বলতেছি আমরা নন ডিজেনারেট বা অসম শক্তি সম্পন্ন অর্থাৎ এটা শক্তি কম এটার শক্তি বেশি সুতরাং এই পুরো জিনিসটাকে বলতেছি আমরা নন ডিজেনারেট বা বাংলায় অসম শক্তি সম্পন্ন আমি রিপিট করবো একটু পরে ইলেকট্রনগুলো সাজাবো কিভাবে দেখো আগে নিম্ন শক্তি স্তর বা নিম্ন শক্তির অরবিটাল ফিল আপ করতে হয় আমরা পরে এসছি সারা জীবন সুতরাং আমি পাঁচটা ইলেকট্রনকে এইভাবে সাজাব এক দুই তিন উপরে দিব চার পাঁচ 
যদি আরেকটা থাকতো আরেকটা আমরা এখানে দিতাম কেন আগে নিম্ন শক্তির অরবিটাল ফিল আপ হয় তারপর যায় উচ্চ শক্তির অরবিটালে যায় আচ্ছা কথার কথা যদি এখানে আট থাকতো তাহলে কি হতো আটটা ইলেকট্রন যদি থাকতো এখানে একটা দিতাম ছয় সাত আট যাচ্ছে আমরা ওইদিকে একটু পরে এই যে এই অংশটা দুইটা অংশে ভাগ হয়ে গেল এটাকেই বলা হয় ক্রিস্টাল ফিল্ড ফলাফল অর্থাৎ এটা দুইটা অংশে ভেঙে গেল না ভাগ হয়ে গেল না এই জিনিসটাকে বলা হয় ক্রিস্টাল ফিল্ড ফলাফল এবং ক্রিস্টাল ফিল্ড ফলাফলের ফলে একটা কিন্তু শক্তির পার্থক্য পাচ্ছি পাইতেই পারি নিম্ন শক্তি উচ্চ শক্তি পার্থক্য পাবো না একটা পাইতেই পারি এই শক্তির পার্থক্যটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড বিভক্তিকরণ শক্তি এই শক্তির পার্থক্যটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড বিভক্তিকরণ শক্তি এই দুটো শব্দ তাহলে বলে দিলাম আমরা তাহলে এখানে আরেকটা শব্দ আমি বলবো এখন সেটা হচ্ছে এই যে শক্তির পার্থক্য এই শক্তির পার্থক্য থেকে কিন্তু আমি একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পেতে পারি প্রমাণ গুণগত রসায়ন অধ্যায় দুই প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় যে মডেলটা নীলস বরের মডেল যারা পড়াশোনা করছো তারা আমরা জানি ডেল্টা ই ইকুয়াল এইচ সি ওয়াই ল্যামডা জানো না এখন ডেল্টা ই ইকুয়াল এইচ সি ওয়াই ল্যামডা যদি হয় তাহলে ল্যামডা ইকুয়াল এটা হইতে পারে না সুতরাং এইসের মান প্লাঙ্কের ধ্রুবক জানো তোমরা সি আলোর ব্যাগ ট্যাগ তাই না আর ডেল্টা ই তো শক্তির পার্থক্য আমি যতটুকু শক্তির পার্থক্য পাবো সেটা যদি এখানে বসাই দেই এই মানগুলো যদি বসাই দেই আমি একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো না পাবো তো তো এটা পুরোটা একটা থিওরি অংশ গাণিতিক অংশ না এগুলো তো অনুবাদ করে লিখবো পরীক্ষার খাতায় আমি আবারও এবার রিপিট করি কি হচ্ছে যে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো ওটা আপাতত থাক আমরা আবারও প্রথম থেকে আসি তাহলে যে যৌগটা নিয়ে কাজ করতে বলবে তার অবস্থান তো ধাতুর ইলেকট্রন বিন্যাস করব তার আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করব ডিটাকে আলাদা করে দেখাবো আমরা এবং ইলেকট্রনগুলোকে সাজা সাজাবো যেভাবে সাজানোর দরকার হুন্ডের নিয়ম অনুযায়ী এবং নাম টাম লিখে দিব কার কোনটা নাম সিরিয়ালি লিখে দিব এগুলো সিরিয়ালি লিখতে হয় বুঝতে পারছো এবং এই জিনিসটাকে অলওয়েজ বলবো সমশক্তি সম্পন্ন বা ডিজেনারেট অবস্থা বলবো তারপরে আমরা কিছু বাংলা কথা বলবো এইভাবে যে যৌগ গঠন করার সময় লিগেন্ট যখন ডি অরবিটালের কাছে আসবে লিগেন্ট মানে ইলেকট্রন দাতা যে লিগেন্ট সম্পর্কে আমরা আরও তথ্য দেবো সামনে ডিটেলস তো যৌগ গঠনকালে লিগেন্ট যখন ডি অরবিটালের কাছে আসবে লিগেন্টার ইলেকট্রন আর ডি অরবিটালের ইলেকট্রনের মধ্যে কি যেন হবে বিকর্ষণ সংঘর্ষ সংঘর্ষ তো বলবো না আমরা বিকর্ষণ শব্দ ব্যবহার করবো পরীক্ষার খাতায় বিকর্ষণ শুরু হবে যার কারণে এটা কয়টা অংশে যেন ভাগ হয় দুইটা অংশে ভাগ হয় এই যে প্রসেস প্রক্রিয়াটাকে নাকি বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড ফলাফল একটা নাকি নিম্ন শক্তির উচ্চ শক্তি নিম্ন শক্তিটাকে প্রকাশ করতেছি টি টু জি ট্রিপল ই ডিজেনারেটেড আর উচ্চ শক্তি ইভেনলি ডিজেনারেটেড ইজি বলে বলতেছি আমরা আচ্ছা এই যে কম শক্তি বেশি শক্তি তাহলে শক্তির পার্থক্য পাবো এই শক্তির পার্থক্যটাকে বলতেছি আমরা ক্রিস্টাল ফিল্ড বিভক্তিকরণ শক্তি আচ্ছা এই শক্তির পার্থক্য থেকে আমরা নির্দিষ্ট একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো কথা ঠিক পাবো হাজারি সারের বইয়ে এই অংশটুকু দেওয়া নাই আমি দিলাম কেন বোঝার জন্য আমি এটা থেকে তরঙ্গ দুর্গ কেমনে পাবো আমি তো এখান থেকেই পাবো এর হেল্প নিয়ে পাবো পাবো না আচ্ছা এখন যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে এই এটা হচ্ছে উচ্চ শক্তি এটা নিম্ন শক্তি তাহলে তার মানে শক্তি সমান না অসম শক্তি সম্প মানে কি অসম শক্তি সম্পন্ন অবস্থা বা এরকম কিছু একটা বা নন ডিজেন আর এট অবস্থা বাংলা ইংরেজিতে বলতেছি আমরা এখন যে ঘটনা ঘটবে দৃশ্যমান আলো পড়বে এখানে আমরা জানি দৃশ্যমান আলো তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি যদিও বা এটা নিয়ে মতভেদ আছে যারা পড়াশোনা করছো তিন চারটা বই যারা ঘাটাঘাটি করো সঞ্জিত কুমার স্যারের বইয়ে এটা নাই একটু চেঞ্জ চেঞ্জ করা আছে আসে না সুতরাং এটা এভাবে মনে রাখবা তবে বিশ্বস্ত বা বেশি গ্রহণযোগ্য উত্তর হচ্ছে এটাই বিভিন্ন জায়গায় পাইছি আমরা তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি এটাই দেখা হ্যাঁ জি এটাই দেখা যখন দৃশ্যমান আলো পড়বে এখানে মানে তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি তখন এর জোর বা বিজোর ইলেকট্রন এর এর মানে টি টি টু জি এর জোর বা বিজোর ডি ইলেকট্রন কেন ডি বলতেছি ডি অরবিটালে ইলেকট্রনকে ডি ইলেকট্রন বলবো না আমি তাহলে যখন দৃশ্যমান আলো পড়বে যৌগটার মধ্যে তখন ডি ইলেক মানে টি টু জি এর জোর বা বিজোর ডি ইলেকট্রন ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটুকু শোষণ করবে বুঝো নেই এখানে যতটুকু তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাইছিল ধরে নিলাম তিনশো নব্বই পাইছিল সে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য তো পড়তে সাথে বিশাল বড় জিনিস শুধু তিনশো নব্বইটুকু শোষণ করবে শোষণ করে লাভ দিয়ে উপরে চলে যাবে 
উপরে বলতে ইজিতে চলে যাবে উচ্চ শক্তির অরবিটালে চলে যাবে অবশিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের চোখে প্রতিফলিত হবে এবং আমরা সেটা কালার দেখতে দেখতে পাবো বা রঙিন দেখতে পাবো আমি আবারও একটু রিপিট করি দৃশ্যমান আলো যখন পড়বে জগতের মধ্যে দৃশ্যমান আলো মানে এটা আর কি তখন টি টু জি সেটের সেট দুইটা একটা টি টু জি সেট একটা হচ্ছে ইজি সেট ঠিক টি টু জি সেটের জ্বর বা বিজর ডি ইলেকট্রন বলতেই পারে ডি ইলেকট্রন ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটুকু শোষণ করবে নির্দিষ্ট বলতে বোঝাচ্ছি যতটুকু সে পাইছিল উৎপন্ন করছিল তৈরি করছিল নির্দিষ্ট ডেল্টা ই থেকে আমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পাবো না একটা ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটুকু সে শোষণ করে লাভ দিয়ে ইজিতে চলে যাবে আর অবশিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোগুলো আমাদের চোখে প্রতিফলিত হবে যা আমরা রঙিন বা কালার ফুল দেখতে পাবো তো আমরা এখানে আরেকটা কথা বলি যদি আমাদের লিগেন্ডটা হয় দুর্বল লিগেন্ড কিন্তু কয়েকভাবে ভাগ করা যায় একটা সবল লিগেন্ড দুর্বল লিগেন্ড আমি বলে দিলাম লিগেন্ড নিয়ে কথা বলবো সামনে আমি যদি দুর্বল লিগেন্ড ব্যবহার করি তাহলে কালার পাবো আমরা হালকা যদি আমরা সব সরি হ্যাঁ যদি দুর্বল লিগেন্ড ইউজ করি হালকা পাবো আর সবল লিগেন্ড যদি ইউজ করি তাহলে গাঢ় কালার পাবো আমি পুরোটাই সামারাইজ করি একটু এইভাবে আবারও তাহলে যে যৌগটা নিয়ে কাজ করব ওই যৌগের অবস্থান্তর ধাতুটার ইলেকট্রন বিন্যাস করব তারপরে তার আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাস করব তারপর ডিটাকে আলাদা করে লিখব এখানে ইলেকট্রনগুলোকে আমাদের মতো করে সাজাবো নাম টাম যার দেওয়ার দিয়ে দিব এবং অলওয়েস বলবো ডিজেনারেট অবস্থা বা সমশক্তি সম্পন্ন অবস্থা তারপরে বলবো যৌগ গঠন করার সময় আমার লিগেন্ড যখন ডি অরবিটালের কাছে আসবে তখন লিগেন্টের ইলেকট্রন আর ডি অরবিটালের ইলেকট্রনের মধ্যে কি যেন হবে বিকর্ষণ হবে এবং এই অংশটা দুইটা অংশে ভাগ হয়ে যাবে একটার শক্তি পাব কম আরেকটা পাবো বেশি এবং এই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড ফলাফল এবং অলওয়েস যখন খাতায় আঁকবো অলওয়েস দুইটা বক্স অলওয়েস তিনটা বক্স এবং যেহেতু নিম্ন শক্তির যতটুকু পারা যায় আগে এগুলো ফিল আপ করবো ইলেকট্রন দিয়ে যদি আরও থাকে তারপর উপরে দেব এবং যে কথাটা বলতে যাচ্ছি যেহেতু এই শক্তি কম শক্তি বেশি তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে নন ডিজেনারেট অবস্থা বা অসম শক্তি সম্পন্ন অবস্থা সমান শক্তি কিন্তু না তারপরে এখানে তো শক্তির পার্থক্য একটা পাবো এই পার্থক্যটাকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড বিভক্তিকরণ শক্তি এই শক্তির পার্থক্য থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পেতেই পারি পাবো না পাবো যখন দৃশ্যমান আলো এই যৌগটার মধ্যে পড়বে দৃশ্যমান আলো বলতে বোঝা হচ্ছে তিনশো আশি থেকে সাতশো আশি ন্যানোমিটার তখন ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশটুকু সে জ্বর বা বিজর ডি ইলেকট্রন শোষণ করবে কার টি টু জি এর টি টু জি সেটের জ্বর বা বিজর ডি ইলেকট্রন ওই নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটুকু শোষণ করে লাভ দিয়ে ইজি সেটে চলে যাবে এবং অবশিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সে প্রতিফলিত করে আমাদের চোখে দৃষ্টিগোচর হবে এবং আমরা যোগটাকে রঙিন দেখতে পাবো তবে এখানে একটা তীরচিহ্ন জিনিস দেখাইছি আমি ডিডি ট্রানজিশন এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে ট্রানজিশন মানে স্থানান্তর অর্থাৎ এই ডি থেকে এই ডিতে স্থানান্তর হচ্ছে হচ্ছে না এই কারণে ডি ডি ট্রানজিশন তুমি ট্রানজিশন শব্দ ছাড়াও লিখতে পারো স্থানান্তর 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 শব্দ ব্যবহার করতে পারো তারপরে আমরা বললাম যদি আমরা দুর্বল লিগান ইউজ করি তাহলে কালার হবে হালকা যদি আমরা সবল লিগান ইউজ করি কালার হবে গাঢ় মোটামুটি আমরা যে উদাহরণটা দিচ্ছি সেই উদাহরণটা নিয়ে কাজ করলাম তাই না এখন যদি কথার কথা যদি এরকম থাকতো মনে করো নিকেল নিয়ে কাজ করতে বলছে নিকেলের একটা যৌগ নিয়ে কাজ করতে পারে যে কোনো যৌগ হইতে পারে নিকেলের তো প্রথমে আমরা কি জন্য করতাম নিকেলের ইলেকট্রন বিন্যাস করতাম এখানে এইট হইতো দেখো কোন কোন জায়গায় এডিট করতে হবে শুধু সব ঠিক থাকবে শুধু কয়েকটা জায়গায় এডিট করতে হবে তাহলে এখানে নিকেল টু প্লাস যদি হয় এখানে আট থাকবে না থাকবে এখন আটটা ইলেকট্রন মিলাবো না আমি পাঁচ ছয় সাত আট এখানে আট হবে না আর এগুলো কি চেঞ্জ হবে হ্যাঁ সবে ঠিক থাকবে এখন আটটা ইলেকট্রন আমি এখানে সাজাবো না পাঁচ ছয় সাত এখানে দিব আট তাই না রে ও এটা নিচে না নিচে না করে দেবে হ্যাঁ এখন সবে আর কি বলবো সবে তো ঠিক শুধু ইলেকট্রনগুলোর ক্ষেত্রে এইভাবে সাজাবো আমরা যদি কথার কথা কপারের যৌগ নিয়ে কাজ করতে বলে কপার কপারের যৌগ একটা থাকে মনে করো কপারের যৌগ ভালো কথা তাহলে এখানে আমরা কপার লিখবো এখানে ফোর এস ওয়ান ওই যে ইলেকট্রন বিন্ডে যেটা জানো থ্রি ডি টেন আর এখানে কপার টু প্লাস হয় না রে কপার টু প্লাস মানে কি এখানে জিরো এখানে 
নাইন এবার সাজাও এখানে আরেকটা হবে না এখানে নাইন দিয়ে এখানে আরেকটা ইলেকট্রন দিব না আমরা এই যে নাইন হয়ে গেল এবার এইখানে একটা দিব না যারা পড়াশোনা করছে ঠিক আছে না আর কথা কই এগুলো ওই কথাগুলো অনুবাদ করব যা যা বললাম ওগুলাই বারবার লিখবো তো আমরা এই টপিকটা এখানেই শেষ করলাম